ngayon, tayo ay magsisimula kung kailan ako nagsimula. Charin. kung kailan ako nag-start mag-take or mag-start ng HRT or hormone replacement therapy is when I was 16. Yun yung college days ko were in, naisip ko na try ko kaya itong itay. Marami akong na-research, marami akong pinagtanungan, marami akong nalaman kung ano talaga or kung ano talaga yung magiging effect nito. So, noon, I started with micropill at ang napakaloka dyan is inipon ko siya, yung lahat ng mga box ng micropill is inipon ko talaga siya lahat dahil ayoko siyang i-dispose ng basta-basta sa mga basura or basurahan kasi nga baka makita ng mama ko. At gusto ko lang i-share sa inyo ang aking tinatagong kayamanan noon at ito yung mga sis. As you can see, napaka-napakadaming micropill. Yan. Actually, um, ito ay nilagay sa lumang box, pero nilagay ko na lang siya dito dahil ang dami ng alikabok. So, ito siya, mga sus. Yan. As you can see. At ito, meron akong nabasang comment kung ano yung magandang brand ng micropill daw. So, ang micropill is yung brand name talaga ng isang pills. When you are going to buy it to the pharmacy, you can just say Pwede kong mamili ng Micropill. Charing. Micropill is brand name. So, may iba't ibang um, brands ng pills. Kagaya ng Lady Pill, Trust Pill, Altea, Daphne, Charlie's. At yung tinitake ko talaga before is yung Micropill na brand. And as you can see, meron din ako dito ng Diane 35. Sisimula pa lang, may Dayan na. Kasi nga, maraming nagre-recommend ng Dayan 35. And the reason why, kung maraming nagsasabing maganda siya or um, maganda yung effect niya, it is because isa na siyang full package for HRT. At gusto ko lang ipalala sa lahat, if you are transitioning or doing HRT, is dapat mong malaman ang dalawang bagay. Una, is dapat may tinitake ka na anti-androgen. At yung pangalawa, is may tinitake ka na estrogen. And with that being said, the Yen 35 is may content na na estrogen at anti-androgen or yung male blocker. But, the Yen 35 is a pills or birth control. Taking pills is very risky, but doing transitioning is more risky. Kasi nga, marami sa atin dito sa Pilipinas ay hindi nagpakonsulta or nagsiself-medication. So, since nagsiself-medicate ka, bili ka lang ng bili ng iba't ibang hormones at tinitake mo lang siya without any prescription or without any advice by a doctor, is napaka risky nito. Just like taking pills. So, I am not recommending anyone or everybody or everyone. So, I'm just reminding everyone para meron kayong idea kung ano ang naidudulot nito. So, year 2018, I started using injectables. And that is Phenokinon F. Ito siya. Yan ito yung itsura niya, mga sis. Phenokinon F Injection. So, Phenokinon ay isa siyang maliit na box. So, pag binuksan mo ang phenon, may makikita kang tatlong ampules nito. Yan. Phenokinon F is, yung progesterone niya is meron siyang 50 mg, which is sobrang high dosage. At yung estradiol benzoid is only 5 mg for yung estrogen niya. You can inject Phenokinon F every 5 days. Kasi nga, napakataas ang dosage niya. As I mentioned nga kanina, that if you are transitioning, kailangan mong isipin yung dalawang bagay, which is yung estrogen at yung anti-androgen. At yung phenokinon is meron na siyang estrogen, so okay na siya. The second one is meron ba siyang anti-androgen. Basically, wala siyang anti-androgen, but meron siyang progesterone, which helps the estrogen 
na mas umefect siya. Yung anti-androgen kasi, yan din yung nakakatulong na mas umefect yung estrogen na tinitake mo. That's why I'm always mentioning the two things, which is the estrogen and the anti-androgen. So you can either use fenocunem with or without anti-androgen. Yes, totoo, nakaka-dry talaga sa akin yung feno, pero yung iba, marami talagang nag-fresh, marami talagang pumute, depende lang talaga kung hiyang ka sa um, injectables na ito. Pangalawa is pumayat ako, wherein since payat naman ako, is mas pumayat talaga ako. At before, kung napasin niyo yung aking mga previous picture, is napakalalim ng aking collarbone na parang pagandang sugar noon nung nag-take ako ng feno kasi nakakapayat siya lalo. At pangatlo is yung lactation. Lakas makababae yung lactation girl. So, pag na-overdose ka ng isang estrogen or ng content nito is mag-produce siya ng lactation. Kaya if you are experiencing any lactation ngayon sa tinitake mo ng hormones, is kailangan mong mag-low dose. At sa mga nagtatanong kung magkano yung Fenokinone F with 3 ampules, 150 to 170 pesos. At meron na din siyang free syringe. Ito yung mga free syringe ng nabili ko na Feno. 3 cc for intramuscular injection. Yun na nga, after ng effect ng Feno sa akin is nag-stop ako ako. So, nung time na yun is nag-switch ako into other injectables. Pero hindi din nagtagal, nag-stop ako. Kasi nga, hindi ko kaya yung mga injection. Napakasakit. Fresh. Nag-switch ako agad to oral hormones. And you can also check uh, the Estrofem on my previous video. You can check the description box below para meron kayong idea kung ano ito. So, sa palagi kong sinasabi, if you are doing transitioning, you need to think two things. Which is, dapat merong estrogen at meron ka din anti-androgen. So, estrofem is an estrogen. From the word itself, estro, meron na siyang 2 mg na estrogen. So, this is good for HRT. Second thing is yung ating anti-androgen. And one of the most effective anti-androgen for me is etong ating Andrewcore. Si Andrewcore ang ating isa sa example ng anti-androgen. Content ng Andrewcore is 50 mg cipruterone acetate. So, ito siya yung brand ng cipruterone acetate itself, which is named Andrewcore. So, meron kang estrofem at Andrewcore. This is good for your HRT. Kasi nga, meron kang estrogen at meron ka rin anti-androgen. Sa gustong makita kung ano yung itsura ng androcore is eto siya. Yan. Meron siyang sa isang stab. Sa isang tablet, it has 50 mg cipruterone acetate. Which is para sa akin is medyo high dosage siya. Ang ginagawa ko dito is inatil ko siya to one four. Iniinom ko every night. With the estrofem. Estrofem is only 2 mg estrogen. Film coated tablet. Ito yung estrofem. I have a full video of estrofem and andropore on the description box below. You can check that para meron naman kayong idea kung ano yung mga ito. Okay? At sa mga gustong malaman kung magkano yung estrofem, the cost starts at 450 down 500 pesos. Pero nabili ko yan for 520 pesos. Kasi nga, may tubo girl. At yung Andrewcore naman, the cost starts at 650 hanggang 900 pesos. Depende yan sa seller na talaga. Yun lang yung ating HRT update sa video na ito. At ngayon is isi-share ko sa inyo yung ating vitamin C. Kasi nga, if you are taking or if you are doing HRT, dapat meron ka rin tinitake na vitamins every morning. Any vitamins will do, pero nalasan kasi ng mga trans sister natin is using potency talaga every morning. And for reference, I have here the potency. Kasi nga, merong iba't ibang klaseng potency. Pero the same lang din naman yung brands nito. Merong potency na vitamin C 
with collagen. Yung ito is yung abscorbic acid na potency 40, which is 1,000 milligram. We have here the sugar-free na potency, which is only 500 milligram. So to be honest, na try ko na lahat lahat ng klase na potency. So I can recommend you lahat ng to. But you can also use your own vitamin C kung ano yung bet nyo. So gusto ko lang ulit ipalala sa lahat na lahat ng aking binanggit sa video na ito is only based on my personal experience without any advice from a doctor. Then you can go or you can seek medical assistance to any endocrinologist para tutulong sa'yo kung ano yung right dosage ng hormones na ititake mo. Okay? So, ngayon is start na ng ating giveaway and I'll be giving three winners of two boxes ng Fenokinon F, isang winner ng Estrofem at Androcore, dalawang winner ng Hiles 100mg, two pads, one winner of Progenova at Androcore, dalawang winner ng Daiso Collagen at Beauty White, two Pieces. So, para ma-qualify ka sa ating pag-giveaway is you just need to add a thumbs up on this video, add a comment in the comment box below which is hashtag sisters for life and also click subscribe and the bell button para ma-update ka sa ating mga future video. So, once done with this step, then you are qualified to our pag-giveaway and I'll be announcing the winners on our next video. So, just stay tuned because we'll be having... So, abang-abang lang ng ating next video. And yes, that's right. That's the end of our video. Thank you so much for watching. And I hope na enjoy kayo today at may natutunan kayong lahat. See you on my next video.